Bueno, buenos, buenos días. Eh, ha amanecido un día precioso y tan precioso va a ser como, como las exposiciones que, que vamos a, nos van a presentar estas dos, dos personas tan importantes dentro de lo que es la mesa que vamos a trabajar hoy, que es la, la mesa de los museos y las universidades. Todos sabemos que estamos en un contexto universitario, con lo cual, como no, hablando de museos, la importancia de eh, que cuidemos, nosotros como profesores y profesoras de, de universidad, que cuidemos lo que es la universidad y cuidemos eh, todo el patrimonio que, que, que ella tiene. Sabemos, los que conocemos un poco el tema de, de, de los museos universitarios, eh, la, la importancia que tienen estos dentro del mundo de la investigación, dentro del, del, del campo eh, de, de considerar nuestro patrimonio cultural como algo importantísimo y que nuestro alumnado que, que está estudiando eh, en las universidades también conozcan de su área y conozcan más profundamente la historia y, y el background de, de, de la importancia eh, que tiene eh, todos los elementos que engloban pues eh, eh, la, lo que es la estructura de los museos de, de las universidades eh, os presentamos esta, maña, esta mañana a dos, eh, dos personas muy interesantes dentro de lo que es este, el campo de los museos universitarios porque han trabajado durante muchísimos años tenemos al profesor de la Universidad de Estrasburgo Hughes Reiser eh, es do, eh, doctorado en físicas desde el 1998 es director del Jardín del Science y es presidente del Comité Internacional del ICOM. Eh, eh, ahora pues, ahora nos, nos presentará una comunicación muy interesante de lo que son los nuevos roles eh, de lo que es la universidad, tanto dentro de, de los nuevos roles que están, se plantean y se presentan eh, en nuestro siglo de las universidades, eh, de los museos universitarios, tanto dentro como fuera de, de nuestras fronteras. Así que, de todas formas, quiero pasar también a presentar a la profesora Isabel García Fernández, es profesora de la Facultad de Bellas Artes, eh, ha trabajado durante muchísimos años y sigue trabajando en lo que es el tema de museos universitarios, eh, organiza en el 2014 pues, un congreso de, de museos universitarios muy interesante, es, eh, creo que lo he dicho, vicedecana de investigación y, y nos va a hablar sobre dilemas y desafíos y propuestas para el Museo y Colecciones Universitarios en eh, la dimensión europea. Entonces, pasamos a, a presentar la comunicación del doctor Hughes eh, y cuando, cuando usted quiera. Muchas gracias, um, but uh, <coughs> I'm sorry, I, I will speak in English, you know, my Spanish is too miserable. Uh, I would like to, at first, to thank the organi organizer for giving me the opportunity to discuss about the university museums. Uh, I just want to say that I was really impressed by Uh, the number of uh, talks and the quality of the talks and the poster yesterday and the day before. I'm also impressed by who is present this morning, you know, so, so, so early. And, uh, to, and then I'm very happy to say a few words about university museums. As we know, they are a little bit different of the other classical uh, museums. Um, yesterday, afternoon, uh, one of the speakers, it was not Dr. Hintz, uh, mentioned that uh, the first uh, museums uh, was, uh, were in France. So as a French, of course, I was very happy. Uh, but in fact, we believe uh, the French, the first uh, museums was a university museum. It's a famous uh, Ashmolean in Oxford, you know, in the 17th century. So. Uh, Now you have the view of today with a new extension, so it's still alive. And also the other milestone for museums was the Orto Botanico uh, in Padova in the same century. So, but if we now we have uh, in all, almost every part of the world, university museums is related to the development of science and particularly to natural science. As you know, in the 19th century, you natural science have started to classify, to organize the science, and so they needed the collections to study, to do research. So, for instance, in zoology, if you want to study the birds, 
So you need to have all the collection of birds, these hundreds of birds, of whom, or the mosquitoes, or let's say other animals, these hundreds, thousands of pieces, you know. So then it means that, and due to the development of science, and mostly of natural science, so we have with a lot of collection in the university, which we are used for to teach and to do research. And this was really the javel, you know, uh, of um, the, the university. I will say maybe a few words at the end about the art uh, museum inside the university, because they have another story. Um, so what if you travel or if you just go uh, to your university, and if your university is, let's say, more than 70 years old, you will find collections. So you will find collections of any type, you know, in this. I've taken some image here, you know, which things you expect, you know, but also unexpected uh, things. Uh, and the last view here is about the instrument, and that is something very important because in the same time you have the classification of the element for natural science, you also have construct, of as a researcher, a construct instrument, scientific instrument. And these scientific instruments are really a large part of our heritage. And they can be used today, as I can we'll mention later. In some cases, like I have taken this example in uh, Coimbra, not far from here, uh, you have a cabinet of physics from the 19th century with a very uh, nice device, which has been reconstructed and use uh, for the students, for example. Another example is taken from uh, Leipzig, you know, with uh, this uh, Museum of Classical Archaeology, because the strategy uh, in the university, and particularly uh, in the German university, was first to have collections, and then, when you have a lot of collections, to, to be open to the public in order to be more uh, visible, you know, uh, and supported by uh, your, the different uh, political powers, you know. So. And so we found a lot of uh, museums, and for instance, classical archaeology, end of the 19th century, early 20th century, uh, is very popular with castes, uh, which are, and, and things like, like that, you know. So. Uh, but we found also inside the university other collections, and uh, sometimes uh, unexpected collections, so I I don't know if you have been in uh, Montpellier. They have a famous, because it's one uh, famous um, uh, museum of medicine, because it's one of the first uh, place for a university, and particularly the, you know, the medicine faculty was uh, one of the first. Uh, but also, they are really famous for collections, you know, and they have this so-called Ache collection, which are somewhere in drawing, you know. So, and if you want to have access. You have to be very polite, and then you can see, uh, for instance, Jean-Honoré Fragonard works on things like that. So it means that in all this university, you have this treasure, you know. So, and um, thanks to uh, Isabel, we had um, a meeting a uh, few years ago about university museums uh, in Spain and wider, and we have, I have been lucky to visit some of your museums uh, here, not far from here, just on the, on the hill. Uh, pharmacy and um, and also the endotology, you know, dentistry, which is very spectacular. And then you appreciate the progress of science, you know. Uh, if you know this place, I will encourage to go. So then, I'm sure in your university, when you come back, you will find uh, collections. You will find probably museums. We have also a conference. I remember in Valencia, I have seen very nice uh, things. But what happened? Then science is developing, and uh, for instance, instead of zoology, now we have uh, molecular biology studies, you know, so our students, they can recognize animals thanks to the DNA, but they cannot recognize it just by looking, you know, so they need the DNA. So, but, so it means that the professor uh, position has changed when they retire, they have been replaced by another type of professor, and for instance, in France, uh, we had a lot of, like everywhere, collection in paleontology, and you will maybe find outside Paris, because Paris is Paris, maybe two places with professors in paleontology. But we have collections everywhere. 
So that is a, a real problem. Also, I see young people, I'm very happy to see young people here. Uh, we have more and more students, and so more and more students means we need more space, and then we have a big problem for uh, conservation first, so then we put our collection in uh, somewhere, you know, and then if you go a little bit further, and I'm sure if you go in your university, you will see somewhere, you know, completely lost, abandoned the collections, you know, so. So then this was the situation end of last century. Uh, and then, like everywhere, when you are in danger, you know, you have to react. And fortunately, uh, we had a positive reaction. Uh, one sign was uh, given not far from here in Barcelona in 2001 for the three annual ICOM conference where the International Committee of ICOM, ICOM is a International Council of Museums, you know, <coughs> 119 national committees, 30 international committees, so it's a very strong organization. Our former president is here, you know, from ICOM, so, uh, and then the, the, had a the meeting in Barcelona and UMAC was created. UMAC means University Museums and Collections. Uh, it was not so easy for that because um, according to the definition of uh, museums, as said yesterday by Dr. Hinz, uh, most of what we call university museums are not museums, you know. Not, they don't fulfill all the things, uh, even according to the old definition, you know. We will see for the next definition. Uh, the second point is, uh, of course, when you create a committee, and then people say people will leave other committees, so there was internal fight. And that is but the most important is because we mentioned the collections. So probably most of you are in museums or linked to museums, and we know that collection is the core of the museums. But in fact, you know, when we say we want to use the collection for the collection itself, it was a little bit shocking. So um, nevertheless, we this committee it still exists and is growing, and uh, the goal were really uh, simple. It means to, to make people to, to, share, to meet together, to exchange experience, best practice, and so on. Uh, the second point I like uh, very much is what we say, uh, we will work by uh, a series of successive small steps. So that is something uh, which is quite important in the, our field the time scale, okay, is not the geological time scale, okay, it's not for millions of years, but it's not one year. And now when I look uh, how long you have a president or rector, you call for university, it's four years, five years sometimes. So then if you want to do something, you know, it's a really short time. And so it's a real problem, you know, so because the change are really uh, going slowly and uh, unfortunately, people which are in position to make a decision don't stay too long, you know. Another uh, interesting point was the creation of uh, the Universeum uh, Network. It has been created almost in the same time uh, by the historical uh, University of Europe. You can see Cambridge uh, and uh, many uh, other which are really uh, famous. Uh, and. Um, you know, UMAC is worldwide, so it means we have a conference every year, but once in Europe, once in Asia, in Tokyo in a few months, uh, next year we go to Australia, then, you know, it's all over the world. Uh, University is European, and so in this sense, it's a very more uh, easy network for people to, to join, to participate, you know, so next conference in a few weeks is in the Czech Republic, for instance. Uh, and this is very important. We have seen the development uh, of Universeum also by number of people attending the conference. We had a conference in Valencia uh, some years ago. And uh, also what we promote, I was really uh, a fan to develop national committees, you know, so in, unfortunately in Spain, but in France too, we still have no uh, national committees, but in the United States or in many other countries, you have uh, this national structure. 
other point, and it, which is still still uh, interesting, even if this document was done uh, in 2004, is a document made by the Council of Europe about the heritage of European universities. Uh, it was the first time that at this level, uh, political level, uh, such work has been done, you know, and they give really good recommendation. The problem is they are not mandatory, and the second point is money, money. So, but at least we have a framework. Uh, also, what is really surprising for for us in the university, uh, the first systematic research work on university museums in Europe and probably in the world was done by uh, Marta Lorenzo only in 2005. She finalized her PhD thesis only 15 years ago. You know? So it means that this field uh, of research is really quite empty. And Marta has done a really great work. Marta is coming from uh, Lisbon, not far from here. She showed, for instance, and people were really impressed then, as I said before, everywhere we have museums and collections. Uh, for instance, uh, in Europe, uh, 13,000, but probably much more. Just to give you an example, uh, in Germany, which is well organized in Germany, you know, so there was a network uh, about uh, collections, university collections. And people found in the 85 universities, so it's most, not all, almost every university, you have something like 900 collections, which is really impressive. But what is much more important, you have more than 1,000 academic curators. Because the problem is with the development of science I mentioned before, not only the position of professor has been closed, but also curator, because the professor were also curator. And Germany is a unique example where still they have academic curators. Of course, they do uh, fantastic things. Other point which is quite important, and um, when I see the young people here, you know, they know uh, probably what, what I want to say, is a change for the university in the beginning of the 20th century uh, about uh, the cost of the university and more uh, important, the competition between the university and one point which has been very important is so-called Shanghai, Shanghai ranking when two guys in Jiangdao uh, University decide to compare the university, though it, so they make a simple model, you know, and uh, just to also to push the Chinese university. Uh, but the, all the universities all over the world say, oh yes, we are on competition. Well, my name is, oh no, in top 500, I'm not inside this bed. And so, how to be inside Shanghai uh, in this ranking. Shanghai is really based on the research, but now there are plenty of ranking on other aspects. And so appear uh, the so-called third mission. So unfortunately, our next speaker, uh, which was supposed to discuss about third mission and heritage will be not present. But this third mission is something very important because as we know, we have at the university two missions research and teaching. But then, uh, if you look, uh, if you, I have seen yesterday uh, people from Brazil, if you go to Brazil, they will say, I mean, about third mission, we, we know for 100 years, you know? Because, and then what I think about third mission is more uh, valorization of the research, so it means contract with industries or contract with public bodies, you know? So this is the old tradition in Brazil. In other country, it's not the case, and in France, for instance, uh, we have, by third mission, we have in the mind involvement in the social and cultural life and public understanding of science. And what is valorization of, uh, of the research intellectual properties is something different. So there are different names of the third mission, but that is something very important. That is something very important for uh, the competition between the university. We can like or not, but that's the situation uh, about, uh, about the university. And so we took also this opportunity of the third mission, and particularly for the two last points, to say we have to develop this kind of activities because they will make the, dif the university different each uh, order uh, as compared to the other one. You know? so, 
to give you uh, uh, an idea of how it goes, so then we have vice rector of science and society developing in France. But what is interesting is with different names, you know, uh, at this point. Uh, so now what is the situation is for the University Museums and Collection is really fragmented. You know, it's really different from one place to another one. And uh, I cannot summarize because some museums are open, not, not open. They contribute to the first, first to research or teaching or not or whatever. But the positive is now we have more and more new university museums uh, all over the world. You know, and some of them I will tell me uh, spectacular. Of course, the most spectacular are in China. Uh, yeah, the Chinese university is a big one. They need uh, university museums. You know, or what not even more, and it's. Incredible. And another point which is important that we should not forget that in university every day we are generating new collections. You know, with the open science, and I have no time to go in detail, but what we call open science, we need this data. And with uh, how to manage this, the, big, the big data, it's very, very important. So, so uh, just to say that if you go to uh, the web, on the UMAC uh, web, uh, website, you will find a database, you know, so, and then you go to this database and you can go all over the world and you will find in Spain you have 100 museums and collection and then if you, you click you can find the collection and then you will find uh, um, a lot of uh, interesting things. So just if you travel all over the world, please just go there uh, on the UMAC uh, website and you will find a lot of things. I mentioned groups all over the world, you know, one is very important is uh, UMG, which just means University Museums Group in UK. But they are about uh, 20, 25 years old, but they are very active and they work as a lobby, you know, uh, and they have a strong influence on the politics and not uh, on the Brexit. But, uh, but <laughs> they have an influence at least for uh, the policy of uh, university. And um, in this report made a few years ago, uh, they summarize what we can, uh, as university museums and collection, do uh, for the society. The first one is a research impact. Uh, the research now with, on the collection is completely different as one century before. And the German have been a really pioneer in uh, they had a recommendation on scientific collection to be considered a research infrastructure. So it means we have, you know, if you do a big science, you, need, you have some place where you, 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 you have equipment which are open all over the world, you know, in, for the CERN in Geneva or in the molecular biology or whatever, you know. So that German, they propose to consider the collection as a research infrastructure. infrastructure structure. And so they give some um, facilities um, to create a coordination center uh, to, and then people propose a standard and a recommendation and so on. And this is very, very positive, you know. So I just uh, encourage to go to uh, the website, uh, which there is a part in English, uh, and many things are uh, in, in German, but if you go to the database, you will find, uh, it's really incredible what you can find and what you can do with, or once you know this collection exists. So that is something extremely important uh, and research uh, impact is growing and growing. Other um, aspect is, uh, because I see the time is, is passing, so it's just uh, about the students, you know, University, they are students more and more. So then the collections and the museums can be very interesting for the students when they study, you know, to their own disciplines, or for instance, to study history of the disciplines, you know. But also, it's uh, interesting for the students to make projects, to make projects, so it means interdisciplinary projects generally starting from the collections, you know, so, uh, and uh, it will develop new skills for the uh, students, and so 
I'm afraid I will have not so much time to give example, but just to say that uh, it's a fantastic tool. The third point is to widening the participation uh, of the uh, people, you know, in the university is a way, is a way for uh, young students or pupils, you know, which, which are in the high school, to go inside the university. Generally, you know, is the first contact with the university. I don't know how, how it is in Spain, but you know, when you discuss with people with 15, 16, 18, so, uh, you know, well, what is university? They don't know exactly. So then we can offer a first access, you know, to show what is university, what we are doing, and then through our museums and collections. So then we, we can really uh, give an insight and organize some specific program. I will try to give a few examples. More generally, you know, is to be open to the public, to have, and then in the UK, they insist on the link with communities, you know, to people around, you know, so to make projects with people. As you know, now we have uh, the development of participative science. So the entrance for the university, natural entrance, is a university museum on structure like that, you know. So it's not through a faculty, you know, so. Uh, another point which uh, I found quite important Many of you are, well, probably all of you, you are professional of museum in one manner or another manner. So you have been educated inside the university. But the museum university can play another role for the professional from the other museums because now, as you know, they are cut, you know, in, uh, in the culture. And so they are less source inside the normal museums. So then in, people from the normal museums can find uh, inside the university and inside the museums um, of the university some colleagues which are very, very uh, good. They can, they can be a very good resource. So it can really work. And we see more and more interaction between the university museums and the normal university on this basis, uh, which tell me it was not the case uh, yet 20 years ago. And then if you want to see a case study, there is uh, this um, address on UMG, uh, which is really give you so many examples. Just to give you um, a few, um, few, uh, few points of the new use of the collections and, uh, and the museums of the university, one number coming from this U UMG report, you know, so in UK, four million visitors, you know. Uh, but I found more important that you have 200 exhibitions or 3,500 3, public events, you know, so that is something uh, big number. I just would want to give other example taken from my uh, structure where in Strasbourg uh, just to illustrate, I think, the change in this field the last year. This is a uh, image of our uh, team some uh, months ago, you know, so uh, from this image, independently of the people, w we can read uh, a lot of things, you know, uh, about the change for university museums. Uh, the first one is the number of people we are. They might be, we are be between 25 and 30 permanent people, you know. Uh, so if you ask your colleagues in the university museums, they will find how, how many you are. There is a always small group, you know, because there was a long tradition of, uh, <coughs> for the museums and the collection to be linked to the faculty, which we understand for research and for teaching activities. But if you want to do outreach, you know, the faculty, they cannot do that. Just to give you an example, we have a planetarium, the first planetarium in in a French university um, uh, coming back in uh, 81, 1981, it was inside a faculty called uh, astronomy, uh, let's say. And they were very proud and they supported it. But you know, there were five people. With five people, you have to organize the communication, 
you have the welcome of the people, you make the animation, you have to make the program. With five people, you have also to clean the room, which is really important, and so on. How can you be professional? It's not serious. Not once, one, and the dean say, no, it's not our job. We will give, give the, these five people to the Jardin Jardin de la Ciencia, to our structure. You know, they integrate our structure. And now you can say, I will say, <coughs> we have more than 25 people, but everyone has been hired to do something very precisely. Not to do this, this, and also don't forget to this. No. You make animation, you make a programmation, you, and so on and so on. So that is a professionalization of this field. That is something we are fighting all over uh, the world, I can say, to say if you, university museums want to be uh, accepted, they have to have the same level of professionalism as any laboratory, as any museums. Otherwise, you know, it's, uh, I would somewhat say, bullshit, you know, forget. So, because, because the people, when they go, they go to the museum, they, they just want to see, what, they want to see something. They don't want to know what is the back office, you know. So, if it is bad, it's bad, that's all. So, that is something really important, you know. And the second point is, when you, this picture, what's tell this picture is uh, how you pay these people, you know, because in my university people were very childhood. I say, there are few people which are public servants. So they have a permanent position. They say, oh, eight people, nine people, oh, that is a lot. I say, no, no. If you look, and I'm sure it's the same in university, if you look 20 years ago, you know, there were already uh, eight, ten people in my university busy with the collections. But there were in faculty two in this faculty, one in another faculty, the third one was this, and so completely scattered and completely invisible, you know. So in fact, it's not much more. But we have to pay the two or the third of the people, you know, so. And then the answer, and we see in the structure, you know, which have, be, have seen a good development, we have to find the money, where is the money, you know? For instance, there is clearly a problem uh, to attract young people to a scientific career. The political power say, it's something bad, you know, because we need engineers, we need mathematicians, we need physicists. So they put some money, okay, we go there. So then, you know, you have to be pragmatic, you know. So if you are dogmatic in this field, if you, it doesn't work. This picture tells us also that the old figures, I'm sorry, I'm a, maybe one of the oldest ones that I have to finish, but, you know, uh, the old figures have disappeared, you know. And so there are young people. And young people, they have no this history of curator. But they are linked to what interests also people. And so they can propose things which are much more interesting, much more exciting, you know. So then I just took this picture to say that the change we have seen are really related to a professionalization of the people first and also a to have younger people, you say. And, with, and so you need a very strong uh, political uh, power. I will not give some uh, example on um, what we can do, because we can do a, a lot of things and to be very credible. Just to say uh, one word, yes, uh, then people, and I thanks as a chair of UMAC, I was I visit a couple of places all over the world, you know, so and see colleagues. And I was surprised that, that my colleagues, they don't realize they are inside a university. So it means uh, you are in the place where you have the development, not of all knowledge, but you have the development, the productions of knowledge, of organized knowledge, you know. And so they don't take advantage. And so it's a chance we have, and I would say the difference as compared to other museums, because we are not only our team, but we are our team inside the university. And then, for instance, I take, uh, you know, for our annual reports, uh, the collaboration we have inside the university. And I was really, really surprised when you see that the central series, for instance, we have 
more than dozen, we interact strongly, not only to ask the IT, please, can you uh, give us a computer? No, to have a proposal, you know, to develop uh, new uh, things or whatever. So then people forget in a university you have the so-called technical administrative service. You know, they are very, very important. Faculties, you know, okay, they are faculties, it's obvious to have a collaboration. But then you can have different type of collection. And then I list uh, the faculty, we have a strong collaboration. So it's in production of something, you know, not only, uh, hello, my friend, uh, how are you? No, production of something, exhibitions or whatever, you know, so laboratories is obvious, you know. And so, and then I realized some years ago that every year in a university with um, about uh, less than 5,000 uh, people, uh, about 350 researchers or teachers or PhD students have participated to our activities. So it means they are co-workers. They are paid by the university, so we don't need to pay, but you know, and they bring, they bring the intelligence, they bring the knowledge, that, that makes a difference, you know, the difference than what we can propose as compared to uh, other uh, uh, universities. And just, to say that also we have to collaborate with external structure, and external structure means, uh, I will do not go in detail, uh, to also cultural place. It's not easy, you have to show that you are really uh, strong enough and serious, but when you work on the long time, and so I was discussing about the time scale on five, 10, 15 years, you can really construct, and there are many examples where this have been done. Uh, just one word about art uh, in uh, university museums, you know. In some country, United States, for instance, Australia, and um, they are extremely uh, fantastic art uh, university museums. One of them is, uh, you, you recognize a star architect, how we will say yesterday, you know. Uh, in Minneapolis, you know, the University of Minneapolis, so the Weissmann Art Institute, and uh, <laughs> this art university museum can really play a great role, uh, and that was a paper we, we found somewhere. Uh, they play already a, a large role, but even they will play a much bigger role. So then I have no time to say about this. But uh, if I want to conclude, uh, like uh, say the speaker uh, of the first day or evening, if I would have a message is, yes, when you come back to university, look on the university collections and museum and discuss with the people and say, hey, you could do a lot of things. And if you, to the people uh, which are inside the university museum, you say, hey guy, you are maybe in a university museum, but you should be much more than a university museum. Thank you very much. Sí, muchísimas gracias por la exposición, la brillante exposición, huge. Y, y para las personas que se han incorporado un poquito más tarde, hemos empezado retrasados, con lo cual vamos con hora ajustada, Isabel. Eh, Isabel García Fernández es eh, profesora de la Facultad de Bellas Artes. Es vicedecana de investigación y miembro de un MAC. Ha organizado en ocasiones congresos, en este caso en 2014, de museos universitarios. Su interesantísima exposición va a estar relacionada con los dilemas y desafíos y las propuestas para los museos y colecciones universitarios, dándole una dimensión europea. Muchísimas gracias, Isabel. Y vamos a ver si acortamos un poco los tiempos para... Eh, para que podamos un poquito ajustarlo. Muchísimas gracias por, por la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, quiero agradecer pues, mi invitación, aunque estoy en el Comité Científico. Obviamente no soy Juan Monterroso, que ha tenido un problema de, de salud. Y bueno, pues se eh, han contado conmigo, que bueno, pues también lo agradezco para dar esta charla. Voy a ser muy breve. Eh, y bueno, pues realmente quiero dar las gracias al, a José María, a Ángel, a todo el comité que bueno, pues han organizado un maravilloso congreso. Y bueno, cuando yo lo escribí dije, yo, bueno, pues todos los congresos que tienen que hablar de museos eh, me encanta porque 
Eh, la gente que hay aquí son gente muy creativa, muy alegre, muy trabajadora y bueno, pues gracias a eso los museos van adelante y bueno, que os voy a decir de los museos universitarios que es nuestra, ahora nuestro, nuestro momento. Eh, yo estudié aquí y bueno, pues gracias a que la profesora Francisca Hernández eh, me presentó el Museo de la Farmacia, entré en, en el mundo de los museos. Eh, no era común y bueno, pues yo se lo agradeceré siempre y es algo que bueno, pues he transmitido a mis alumnos porque yo soy profesora de museografía, sobre todo de hace muchísimo tiempo y creo que bueno, pues si trabajas en un sitio hay que conocer eh, dónde trabajas y bueno, lo que puedes sacar ahí porque es realmente muy gratificante. Casi siempre trabajamos por amor al arte, aunque ha hecho Hugh, que, y bueno, pues eh, eso se nota porque hay mucho amor, hay mucha dedicación y bueno, pues los proyectos siempre salen bien. No tenemos que acostumbrarnos a eso porque las cosas hay que pagarlas y las cosas cuestan, pero es verdad que en este, en este campo hemos visto ese entusiasmo. También, bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí con Kim porque estaba comentando que cuando yo fui a la primera reunión de ICOM en Barcelona, que cuando nace, nace un MAC, yo no era de un MAC entonces, eh, ya pues cuando me conocí en el 2009 en Berkeley, ya me sumé a un MAC. Eh, pero sí conservo los documentos cuando se crea esa red de museos universitarios, que me pareció fantástico, luego descubrir cuántos hay y cuántos puede haber. Es decir, que, bueno, como dice, os pongo aquí la cita, Peter Stambury, que fue uno de los fundadores de, la, de UMAC, eh, hay museos en, todo, en todos los lugares. Es verdad que son muy especiales, que nos podemos meter dentro de la definición oficial, pero, bueno, pues, ¿por qué no llamarlos museos? Como decimos, si llamamos al del jamón, ¿cómo no va a haber un museo universitario? Es decir, con más razón. Eh, no hay un copyright de la palabra museo, pero es verdad que hay muchas cosas que compartimos y que compartiremos porque realmente vamos avanzando mucho en este campo. Yo voy a ser breve porque hay muchas cosas que ha dicho Hugh, porque además, bueno, pues eh, él ha sido presidente de un MAC eh, muchos años y os ha presentado pues la red más grande y luego la red eh, más pequeña que es la europea. ¿Por qué he puesto dimensión europea? Porque os voy a hablar, al estar en el contexto universitario, yo creo eh, que, bueno, pues se entiende mucho mejor. Las universidades y los museos nacen en Europa. Y eh, luego, bueno, pues encontramos a lo mejor mejores museos en otros lugares, porque universitarios, digo, a lo mejor encontramos mejores universidades, pero no podemos quitarnos esa tradición y ese origen, y bueno, pues eh, nos pesa mucho, yo creo que para bien. Eh, por eso, bueno, pues la... ya dijo Marta Lorenzo que, que Hugh la... Bueno, pues la, la ha hablado de ella porque es un referente, ya hizo su tesis sobre museos universitarios en 2005 y es un, bueno, pues, eh, la referencia siempre a buscar cuando, cuando hablamos sobre todo de los orígenes, el desarrollo de esos museos. Ella dice que la universidad es un generador natural de patrimonio sin par, es decir, que hay un patrimonio latente que siempre está esperando a que nosotros descubramos y podemos crear un museo, si tiene claro sentido, apoyo y futuro, porque el museo tiene que tener futuro, no solo es el, el presente. También ya dijo, pues Odegaard, ¿por qué una universidad no se llama museo? Si realmente tenemos los mismos objetivos, es la investigación, es el aprendizaje, es el conocimiento, es la difusión. El museo y la universidad hacen lo mismo. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues el concepto de universidad es mucho más amplio, es, eh, un, viene de universitatis, la, la totalidad, es decir, que abarca más que el museo. Pero bueno, es, es comprensible que, que, que estemos eh, fuertemente ligados y que entendamos pues, por qué estas eh, instituciones han crecido, se han originado, incluso es el origen de los museos tal como los conocemos. Luego, pues hay otra cosa que, que en Europa estamos mirando desde hace muchísimo tiempo, en 2005, la famosa recomendación, que hay que leerse porque todo está ahí. Es decir, nos explica qué es el patrimonio universitario, eh, qué contiene, qué es patrimonio eh, tangible, intangible que se genera en estas, en estas instituciones y, sobre todo, bueno, pues nos anima a que le demos a dimensión europea, que también es un vínculo 
eh, bueno, con otras cosas que tenemos, el patrimonio eh, debe ser uno de los pilares de nuestra construcción de eh, una, una Europa común. Y realmente, pues compartimos muchas cosas, aunque hemos trabajado, pues... Eh, mmm, poco aislados a veces y cada país, cada institución tenía su idiosincrasia. Ha dicho que cuando vino en 2014, cuando hicimos el congreso aquí, pues conoció los museos. Claro, todos está, cada uno estaba en una facultad. Hoy ya se habla de, de hacer un museo de la Complutense, que ya mucho tiempo que lo vimos, pero llegará con el, con el tiempo. ¿no? Es decir, que tiene sentido porque eh, bueno, tenemos que dar visibilidad a esa investigación, ese conocimiento, ese aprendizaje que estamos dando aquí. Eh, hay muchos eh, libros ya, eh, bueno, pues hay muchos proyectos que nacieron de Europa en donde, bueno, pues se podemos leer y, y extractar que, bueno, pues lo que ya sabemos, ¿no? La Universidad del Museo son los mejores ejemplos de globalización que ofrece Europa. La universidad, como hemos dicho, nace en Europa. Eh, tenemos universidades muy antiguas eh, bueno, pues en, en todos los países eh, mediterráneos, sobre todo, pero bueno, en todos los países. Y lo mismo ocurre con los museos. Y bueno, pues hay universidades en todo el mundo, hay museos en todo el mundo, aunque eh, bueno, pues se han adaptado en ciertos sitios donde no existía. Tenemos que... Eh, Insistir en ello, es decir, que bueno, pues la, son dos instituciones que, que, que debemos respaldar y, y compartir. ¿no? Y así muy deprisa, porque no me voy a fijar en la historia, porque ya, ya lo sabéis, sí que voy a dar una serie de pinceladas para lo que interesa, que es el, los retos y el presente y el futuro de estos museos. ¿no? Eh, bueno, pues ya nos ha dicho Hugh que ya lo habéis visto aquí, cómo nace los museos y los museos universitarios en, en... Yo sí también lo relaciono con el Asmolean. Y eh, bueno, pues ahí ya entonces decía en el siglo XVIII que el conocimiento de la naturaleza es muy necesario para la vida y la salud humana. Que hoy lo tenemos igual, es decir, que hay unos informes que se han publicado en el Reino Unido que el museo es beneficioso para la salud. Eh, y es verdad, es decir, que el ir a un museo donde no hay tiempo, no hay eh, prisa, eh, el estar en contacto con obras de arte o objetos que nos interesan, nos produce una sensación de bienestar que tenemos que incorporar a nuestra vida eh, más. Eh, es decir, que bueno, cuando ha habido hechos traumáticos, eh, guerras, pues siempre los museos han permanecido abiertos, como la National Gallery en la Segunda Guerra Mundial o los museos de Nueva York cuando pasó lo del 11S. Es decir, que las personas que no iban a sus iglesias, a las mezquitas o a las sinagogas, donde no había un lugar donde ir, iban a los museos y ahí nos sentíamos bien. Es decir, que bueno, pues obviamente los que estamos aquí sabemos que son necesarios lo que tenemos que transmitir a los demás. También, bueno, pues este museo, el primero, institucionaliza la función de los museos universitarios, que es la enseñanza, la investigación y la difusión, igualmente, como hemos dicho, con la universidad. Desde las colecciones, que ha puesto una imagen Hugh, que es cuando, bueno, fuimos a la conferencia de UMAC y, bueno, pues eh, tuvimos la oportunidad que se celebró en Lisboa de visitar las colecciones de, de Coimbra. Eh, porque además hay que tener en cuenta que no solo es importante lo que hay, sino el contexto donde están. Y bueno, pues eso nos da el, el carácter y, y bueno, pues también nos dicta por dónde tenemos que ir. Este, bueno, es aparte de Coimbra, que es eh, Patrimonio de la Humanidad, eh, conserva muy bien esa museografía eh, antigua y que bueno, pues eh, no deben cambiar y no van a cambiar. Eh, primero aparecen esas colecciones de ciencias naturales, luego la, los instrumentos científicos eh, físicos, bueno, pues relacionados con la, con la física, y luego, bueno, pues aparecen hasta, bueno, en Estonia tenemos el Observatorio de Tartu, que es uno de los eh, también eh, monumentos eh, de la historia de la, dentro del patrimonio de la humanidad. Estos son los que aparecen antes, luego aparece en la arqueología, la antropología, no, como digo, no voy a entrar en ello, y es el, bueno, pues el siglo XIX, el gran eh, siglo de los museos universitarios. También las, las colecciones artísticas, vemos bueno, pues como ejemplo, hay, ya se habla de una en Christchurch en el siglo XVI, pero bueno, pues uno de los ejemplos lo podemos ver en, en el Fitzwilliams en Cambridge, 
eh, bueno, pues donde el arte también es importante para la enseñanza y el aprendizaje. Lo que vemos pues realmente en muchísimas universidades es que tenemos colecciones de todo y todos son importantes. Y bueno, pues como tenemos de todo, tenemos que saber cómo utilizarlos o cómo eh, considerarlo. Estas son, bueno, son imágenes de los que tenemos en la propia Complutense, es decir, que tenemos instrumentos científicos, eh, colecciones de zoología, etnografía, veterinaria, textil, arte, eh, anatomía, eh, aquí tenéis también eh, biología… Y, bueno, pues eso nos da para hacer muchas cosas. Y, bueno, bueno vamos a ver que los retos están en crear o, eh, proyectos o trabajos que son eh, colaborativos. Pero, bueno, también el mundo de los museos ha cambiado, el museo universitario ya no es tanto la investigación o la didáctica, sino queremos hacer algo más, queremos llevarlo a la sociedad y, bueno, incluirlo en, en, en muchos aspectos. Entonces, bueno, pues también hemos visto que las universidades tienen que investigar sobre otras cosas, como es la investigación de sus propias colecciones, la investigación de, su, de la propia universidad. Y, bueno, pues hemos visto que surgen otros proyectos también muy interesantes eh, dentro de esas universidades. Por ejemplo, el Museo del Estudiante, que, bueno, pues está en Bolonia y uno también en Coimbra, donde se va recogiendo, bueno, pues memoralia que tiene que ver pues, con una parte importante de las universidades que son los estudiantes. Eh, difícil documentar, pero es muy incluso lúdico, divertido el, el ver esas historias que nos cuentan los, estos museos. Eh, y bueno, pues estos museos son nuevos y seguramente aparecerán más porque lo, bueno, lo estamos perdiendo, es decir, que ahora nos estamos ocupando de las grandes figuras que han pasado por las universidades y no lo queremos perder, por lo menos documentarlo lo tenemos, pero también lo queremos difundir y muchas veces no en un museo, pero en alguna colección, una exposición lo podemos hacer. Igualmente los estudiantes, es decir, no solo que hay estudiantes destacados, sino la vida universitaria es muy importante y bueno, pues eh, eh, en estos museos tienen muchísimos, muchísimos visitantes. Quede en cuenta también que la universidad está en ciudades, en los contextos, como decíamos, importantes, ciudades eh, patrimonio de la humanidad. ¿no? Aquí tenemos en, en España, pues eh, hay universidades en Salamanca, Santiago de Compostela y Sevilla que son bueno, pues ciudades patrimonio de la humanidad, en Italia, Francia, aquí lo tenéis, no lo voy a leer, Lituania, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rusia, Reino Unido. Y luego hay ciudades que específicamente están reconocidas como patrimonio de la humanidad. Hay más, pero las, las europeas, hay más eh, porque está la de Caracas, también hay, hay una de Estados Unidos y la de México, pero en, en, en Europa las reconocidas son Alcadenares y Coimbra. Esto, bueno, pues es un, algo que es un, muy positivo, es algo que, bueno, pues se añade al, al valor que tiene las, la universidad y la, sus colecciones y, bueno, pues realmente no se puede pedir más cuando estás en un lugar que también es, es, es como digo, patrimonio eh, de la humanidad y, bueno, pues digno para ser visitado. Y, bueno, pues ya paso a los retos que, bueno, mi opinión tiene, y bueno, pues después de muchos años de trabajar y seguir trabajando en el mundo de los museos y el mundo de los museos universitarios, donde nos ubicamos, eh, bueno, pues obviamente estamos trabajando para, primero, aumentar la relevancia social de estos, de estos eh, museos, porque, como he dicho, pues tienen un interés y un... Y, bueno, pues una influencia clara en el bienestar de los ciudadanos, con lo cual, bueno, pues habría que conservarlos. No siempre están en los mejores lugares, como ha dicho Hugh, y muchas veces no tenemos los recursos para hacerlo, pero sí eh, tenemos los recursos humanos. Por eso estamos en ese contexto universitario que nos ayuda, pues, a, a trabajarlo. Coproducir conocimiento y trabajar en iniciativas conjuntas es, es bueno, pues es lo más bonito. Es decir, una univers las universidades eh, cada vez... Bueno, pues se unen más las facultades, los, los departamentos, eh, se hacen proyectos conjuntos, eh, se ve desde varias perspectivas, desde el arte, la ciencia, las humanidades, las ciencias sociales y, bueno, pues son las, las colecciones de los museos universitarios los que nos brindan esa posibilidad. 
Actualizar normativa, es decir, también eso se nos ha quedado un poquito obsoleto, es decir, que nos den flexibilidad, que nos ayuden a, a poder trabajar con, esta, con estos eh, patrimonio y poder hacer más proyectos y más, eh, no solo investigación, sino difusión de estas, de estas colecciones. Por supuesto, debemos asegurar el acceso público, no solo de la comunidad académica, que debemos eh, bueno, referirnos los primeros y que lo vean como suyo y lo acojan, sino con el público en general. Eh, y mejorar la gestión y la profesionalización, es decir, también no tenemos esos recursos. Aquí, bueno, pues estudias eh, museología, estudias catalogación, documentación, hay una facultad aquí, por ejemplo, de eso, ¿no? Y en, mucha, en España igualmente. Eh, aquí hay conservación-restauración. Eh, bueno, pues tenemos, como digo, los, los recursos para que esto se pueda producir si realmente eh, nos ponemos de acuerdo. De los retos, pues nacen las iniciativas. Eh, bueno, pues eh, obviamente también se ha hablado de ello. Cuando hablamos de reorganización del patrimonio, pues quizás el, el ejemplo está en el Reino Unido, cuando ya llevan 14 años reorganizando sus colecciones, con lo cual, si las reorganizas también las puedes utilizar. Se han creado redes nacionales, internacionales, no voy a volver sobre ello, la Universeum, eh, UMAC… Eh, luego, bueno, pues hay redes, como ha dicho Hugh, en, en Alemania, en Polonia, en Italia, en, bueno, pues en, en, incluso en México, en Australia. Es decir, que bueno, pues eh, intentamos que esos recursos se aúnen y podamos utilizarlo. En España, pues cuando hicimos el Congreso en 2014, vino mucha gente, no tanto como este Congreso, dos, solo era de, de museos universitarios, más de 200 personas, pero nos dimos cuenta la riqueza que había en España, que no la conocíamos. No hay una red de museos nacionales eh, y, bueno, pues todos están muy interesados en dar a conocer esas, esas colecciones. Entonces, en esta acción universitaria, no solo está la Complutense, está la Politécnica, que también tiene muchos museos muy interesantes, que nosotros podemos conocer los de la UCM, si los conocemos, pero los de la UPM, que están aquí, pues eh, eh, no los conocemos y realmente pues, son, son tesoros que hay que descubrir. Luego, bueno, obviamente hay nuevas interpretaciones del patrimonio, y a partir de los millones de objetos que hay aquí, muchísimo más... Eh, diversos y con muchas más historias que podemos encontrar a veces en museos más tradicionales, por así decirlo, nos pueden dar lugar a mil eh, posibilidades eh, de ver, eh, del ver conocimiento, del aprendizaje de mil maneras y, bueno, pues enriquecer ese patrimonio por esas interpretaciones. Hoy en día lo que vemos o que queremos es que eh, las historias o esas narrativas nos lleguen y nos, y nos eh, lleguen en lo personal y que nosotros también respondamos y seamos más interactivos con lo que nos cuentan. ¿no? Obviamente estos museos son laboratorios, el museo siempre hemos dicho, el museo tradicional es un foro y un laboratorio. Tenemos la posibilidad de, 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 jugar, bueno, de jugar y de investigar y de analizar y de plantear mil, eh, bueno, pues eh, incluso diría yo millones de, 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 de proyectos, ¿no? Y aquí lo tenemos, lo tenemos muy cercano y debemos hacerlo. No cualquier cosa, porque en cualquier museo, sea universitario o no, lo que aspiramos es, es a la máxima calidad, al máximo esfuerzo. No podemos hacer cualquier cosa, sino que debemos el respeto y, bueno, igualmente esa es la investigación la que debemos eh, primero a, eh, eh, pues llevar a cabo para luego poder utilizar de la mejor manera posible. Aquí os pongo dos citas de dos eh, directores de museos que bueno, pues hace eh, no llega a dos años eh, se publicó en el cultural del mundo. ¿no? Eh, cuando les preguntaban pues, eh, cuál es el futuro de los museos, eh, Falomín es el director del Prado, Solana, el director del Thyssen. Eh, Falomir decía que creo que tenemos que empezar a vislumbrar la siguiente etapa, sobre todo para los grandes museos, cuyo punto fuerte son las colecciones. No tenemos que olvidar las colecciones, a veces nos fijamos en otras cosas, está muy bien eh, las nuevas tecnologías, pero aplicadas a las colecciones, si no las tenemos bien estudiadas, poco podremos hacer que tenga, que tenga sentido. 
Y Solana decía ella que los museos van a sobrevivir porque son almacenes de imágenes y para contarle al público esas imágenes hay que inventarse nuevas historias. Estamos en lo mismo, es decir, que eh, necesitamos esas nuevas historias, ya no nos sirve lo que teníamos y las estamos creando nosotros o debemos generarlas nosotros. Que tengan interés, que eh, bueno, pues nos aporte algo, eso es lo que vemos. Y bueno, pues... Eh, el año pasado pues, también hubo esa exposición de lección de arte que hizo el Thyssen desde el, desde el Departamento de Educación. Es decir, otra manera de ver las cosas o el arte. Eh, quizás bueno, pues no, no lo difundimos, se difundió bien o no se entendió, pero bueno, pues fue un esfuerzo bastante grande. ¿no? ¿Cómo vemos las obras? ¿no? El marro de, de nuevo interpretada. O bueno, pues también la, la maleta... Eh, famosa de Duchamp, que podemos utilizar. Eh, como me queda poco tiempo, pues les voy a ya eh, mostrar pues, un poco lo que se está haciendo en las universidades, que son eh, respecto a estos nuevos retos o, o planteamientos. Por ejemplo, la Universidad de Utrecht, cuando fuimos también la, a la reunión de Universeum, hay bueno, pues, proyectos que, que intentan que el visitante sea un investigador y proponga exposiciones ¿no? y, y, bueno, pues, eh, o nuevos proyectos. No tienen que ser de la propia universidad, con lo cual bueno, pues están abriendo más la, el sentido o la exposición a otras cosas. O el proyecto que se va a abrir en el 2019 a finales de la, en la en la Universidad de Gotinga, en, en Alemania, como decía bien Hugh, los alemanes, aparte de esa red tan maravillosa, porque consideran las colecciones universitarias como infraestructura de investigación, eh, tienen pues, eh, proyectos muy interesantes. La universidad, desde el siglo XIX, eh, aquí, eh, pues, eh, utilizaba los museos como lugares de aprendizaje, y así ha sido siempre. Luego se desperdigaron las distintas facultades y lo que han vuelto a hacer es unificarlos para darle otro bueno, sentido es decir, y, y buscar esas narrativas. Aquí son estas imágenes de las maquetas que tienen publicadas y, como digo, a finales de este año pues, se podrá ver. Es decir, eh, qué bonito es el, el juntar otra vez esas colecciones, mucho más aumentadas, porque, porque bueno, pues, con el tiempo se han... Se han, bueno, pues ha habido muchas eh, adquisiciones y luego bueno, pues hay varios itinerarios en los que se puede eh, trabajar y eh, divulgar ese, ese patrimonio. Y, y ya acabo con esta última, que, en la que dice, bueno, pues es una cita de Weyland de 2005, eh, que bueno, pues lo que tenemos que hacer es ampliar la visión del patrimonio. Estamos en el lugar correcto, los museos universitarios, generamos ese conocimiento, esas actividades. Eh, debemos explorar todavía su potencial en relación con la identidad de la institución y promover activamente ese patrimonio desde múltiples puntos de vista. Muchas gracias. Y... Muchas gracias, Isabel, por... por por lo menos estrechar un poco el tiempo. Eh, vamos, eh, tenemos un espacio corto porque vamos un poquito retrasados. Eh, quiere decir que si alguien quiere hacer una pregunta al doctor Hughes o a Isabel, pues, pues adelante. Eh, quería hacer una pregunta a Isabel. Eh, en el tema nuestro, de los museos universitarios de la Comunidense, si ve que realmente es, eh, se puede salvar el problema que hay con la contextualización de los museos, es decir, la mayoría de los museos universitarios de la Comunidense no quieren deshacerse de su museo porque está en su contexto. Que además es verdad que, lo, que se valora eh, que no pierdan su lugar porque han nacido para eso, para estar ahí y ayudar pues, a la investigación, a la enseñanza. ¿Realmente eso tiene visos de que alguna vez se va a poder realizar un gran museo unificado de la contundencia? A mí me parece muy complicado. Bueno, es, ciertamente lo es y realmente somos muy poco proclives al cambio. Es decir, que... 
Y además, bueno, pues lo que pasa en los museos universitarios, y pasaba antes en los museos, que parecía que este museo... Eh, aquí hablamos de mi clase, mi despacho. Eh, bueno, que no es tu despacho, ni tu clase, ni tus objetos. Es decir, que lo primero que hay que hacer para ese cambio, yo, en mi opinión, es que, y además Laura lo veo acertadísimo porque eso es lo que está pasando, ya ha cambiado. Es decir, es pensar y reflexionar esas personas que están en los museos si realmente bueno, sería bueno el cambiar y cómo lo haríamos. O sea, qué ganamos, qué perdemos, qué dejaríamos aquí, porque no se van a llevar todas las colecciones. Si esas colecciones siguen siendo activas o forman parte ya de la historia del patrimonio. Si forman parte de la historia del patrimonio, tiene mucho sentido tener un museo universitario. Si se están utilizando en las investigaciones, en las clases, tiene sentido estar aquí, ¿no? Entonces yo creo que no es tan fácil, no es ni blanco, no nos lo quiten, que no nos lo quiten, no. Habrá cosas que sí tengan sentido dentro de esa evolución o historia de las colecciones universitarias y otras que no, que deban estar en los departamentos. Yo no soy radical, es decir, que, que, que todo se puede, se puede adaptar a, a, a eso, pero sé que, que es difícil. Yo creo que hay que hacer un debate y que, bueno, pues eh, sacarlo fuera, porque a veces lo tenemos dentro, lo que yo pienso, y bueno, pues nos pueden convencer, pues verdad, que tendrá más accesibilidad, otros eh, 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 alumnos, profesores o gente de fuera lo pueda visitar, en cambio estando aquí, pues, o en otra facultad no pueden, es decir, que yo creo que sí. Yo antes no, yo he cambiado, antes no lo veía, ahora sí lo veo, porque es verdad que muchas de esas colecciones, como digo, han pasado a la historia y a la, al patrimonio, no son activas y eso incluso se ha llamado la segunda generación de los museos universitarios. El primero fue para investigación, luego ya hay, hay objetos que han pasado a patrimonio y no tiene otra función, pero bueno, debemos conservarlos, claro, porque son parte de nuestra historia académica. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues cerramos entonces la mesa. Muchísimas gracias por vuestra atención.